हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो सो दैट न्यू वीडियो नोटिफिकेशन रीच यू फर्स्ट स्टूडेंट्स वी वर डूइंग चैप्टर 10 ऑफ सोशल साइंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओके सो इस लेसन का हमने फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा वो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा सो so, उस पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से व्यापार के थ्रू जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आए थे ठीक है और उनके साथ जो है पुर्तगीज डच ब्रिटिश फ्रेंच ये चार भी आए थे सबसे पहले पुर्तगीज आए थे फिर डच फिर ब्रिटिश और फिर फ्रेंच आए थे ठीक है लेकिन लास्ट में जो ब्रिटिश थी वो ही इन सब पे जो है ओवर पावर हो गई थी हमने इन चारों पावर्स के बीच जो इनके बीच वॉर्स हुई वो भी हमने रीड आउट करी थी सो so, आज हम रीड करेंगे द कंकस्ट ऑफ बंगाल वाई ब्रिटिशर्स ओके कि किस तरह से ब्रिटिश पावर ने बंगाल पे अपनी विजय प्राप्त कर ली ओके सो लेट्स स्टार्ट द ब्रिटिशर्स वर ट्रेडिंग विद बंगाल फॉर अ लॉन्ग टाइम ठीक है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल के साथ काफी लंबे समय से व्यापार कर रहे थे इन 1717 एडी द मुगल एम्प्रर गेव ब्रिटिशर्स द प्रिविलेज टू फ्री ट्रेड इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा बाय पेइंग 3000 रुपीस एनुअल ठीक है तो 1717 में क्या हुआ था जो मुगल एम्प्रर थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों को बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो है वो फ्री ट्रेड का राइट उनको दे दिया था मात्र तीन हजार रुपए बार्सिक लेकर के ओके व्हाट दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो प्राइवेट ट्रेड पे जो है कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे ठीक है तो ये जो राइट दिया था मुगल एम्प्रर तो उस टाइम थे फरुख शेयर ठीक है लेकिन बाद में जो दूसरे यहाँ पे एम्प्रर आते हैं सिराजू दौला सिराजू दौला कुड नॉट टॉलरेट दिस ठीक है परंतु उन्हें ये सब जो है सहन नहीं होता है बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट लॉस टू द स्टेट ट्रेजरी क्यों क्योंकि जो ब्रिटिश लोग हैं वो टैक्सेस नहीं दे रहे हैं प्राइवेट ट्रेड पे तो जो राजा का खजाना होता है ठीक है उसको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था इन 1756 एडी सिराजू दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल ठीक है सतारह में सिराजू दौला बंगाल के नवाब बन गए बंगाल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो बंगाल था वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था सो द ब्रिटिश एंड फ्रेंच स्टार्टेड द फोर्टिफिकेशन इन कलकत्ता और इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने और फ्रेंच लोगों ने भी जो कलकत्ता शहर था उसका फोर्टिफिकेशन मीन्स यहाँ पे किले बनाना जो है किले बंदियां करना शुरू कर दी सिराजू दौला कुड नॉट टॉलरेट दिस बिकॉज दिस कुड अराइज अ डेंजर टू हिस्स रूल और सिराजू दौला ये सब सहन नहीं कर सका क्योंकि इससे उसके शासन के लिए खतरा पैदा हो सकता था सो ही ट्राई टू स्टॉप ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच अगेंस्ट फोर्टिफिकेशन और इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश और फ्रांस के लोगों को जो है जो वहां पे व्यापार कर रहे थे उनको किलेबंदी बनाने से रोका द ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इन वट द फ्रेंच एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ सिराजू दौला फ्रेंच जो मर्चेंट्स थे उन्होंने तो सिराजू दौला की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया परंतु ब्रिटिश लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया द फ्रेंच एक्सेप्टेड द टर्म ऑफ सिराजू दौला एंड ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू डू सो वाई गेटिंग एंग्री ओवर दिस सिराजू दौला विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी ऑक्यूपाइड द सेटलमेंट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स इन कैलकटा ठीक है जब फ्रेंच मर्चेंट्स ने सिराजू दौला की कंडीशन एक्सेप्ट कर ली और ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी तो क्या हुआ सिराजू दौला ने गुस्से में आकर के अपनी सेना की सहायता से जो भी ब्रिटिश लोगों के जो सेटलमेंट्स थे कलकत्ता में ठीक है मतलब ब्रिटिशर्स ने जितनी भी कंपनीज वहां पे कलकत्ता में खोली हुई थी वहां पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया किसने सिराजू दौला ने आफ्टर सम टाइम द ब्रिटिशर्स अगेन ऑक्यूपाइड कंट्रोल ओवर देयर सेटलमेंट्स ठीक है और कुछ समय के बाद ब्रिटिश ने फिर से जो है अपनी सेटलमेंट पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया सिराजू दौला गॉड एन रिंग एन 
मूव टू वर्ल्ड टू टर्न द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ ऑफ कैलकटा ठीक है और इससे क्या हुआ कि सिराजु दौला को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से बाहर निकालने का मन बना लिया ठीक है क्लाइव डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ सिराजु दौला लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने सिराजु दौला की सेनाओं को हरा दिया ही साइन अ ट्रिटी विद द ब्रिटिशर्स और फिर उनके बीच में एक संधि साइन हुई अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिटी ब्रिटिश ट्राई टू रिमूव सिराजु दौला फ्रॉम द थ्रोन विच बिकेम द काउस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी और इस ट्रिटी में क्या हुआ जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने सिराजु दौला को उसके सिंहासन से हटा दिया जिससे कि क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी हुई ठीक है मतलब प्लासी का युद्ध हुआ इस वजह से सो so, हम अब बैटल ऑफ प्लासी रीड करेंगे हे एस सिराजु दौला नवाब ऑफ बंगाल द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन सिराजु दौला एंड ब्रिटिशर्स जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो किसके किसके बीच में लड़ी गई सिराजु दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में ऑन ट्वेंटी थर्ड जून सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन एट द प्लेस नेम प्लासी और त्रेस जून सत्रह में यह लड़ाई प्लासी नामक जगह पे लड़ी गई रॉबर्ट क्लाइव लेट द ब्रिटिश फोर्सेस जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने जो ब्रिटिश फोर्सेस थी जो ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व किया मीर जाफर एंड राय दुर्लभ Who were leading the major part of the Nawab's army did not participate in the battle. ठीक है अब क्या हुआ जो सिराजु दौला था उसके जो मुख्य सेनापति थे ठीक है मीर जाफर और राय दुर्लभ उन्होंने इसको धोखा दे दिया उन्होंने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया ठीक है बिकॉज दिस ट्रेटर्स हैस्ट अ कॉन्सिक्वेंसी अगेंस्ट नवाब विद द ब्रिटिशर्स और क्यों नहीं लिया क्योंकि वो नवाब के विरुद्ध जाके जो है वो ब्रिटिश लोगों के साथ मिल चुके थे द नवाब विद हिस्स आर्मी फेस द एनमी ब्रेवली वट वॉज डिफिटेड नवाब ने फिर भी बहुत बहादुरी के साथ जो है युद्ध का सामना किया परंतु उसको हार का सामना करना पड़ा द ब्रिटिशर्स मेड हिम प्रिजनर एंड लेटर ऑन ही वॉज केल्ड और ब्रिटिश लोगों ने बाद में उसको जो है जेल में डाल दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई क्लाइ पुट मीर जाफर ऑन द थ्रोन ऑफ बेंगाल और जो रॉबर्ट क्लाइव थे उसने मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पे बिठा दिया ठीक है यही तो इन दोनों के बीच में बात हुई थी कि सिराजु दौला को जो है हम हरा देंगे उसको सिंहासन से उतार देंगे और मीर जाफर को कहा ब्रिटिशर्स ने कि आपको हम राजा बना देंगे इसीलिए मीर जाफर और राय दुर्लभ ने जो है सिराजु दौला की हेल्प नहीं की क्योंकि उनको सत्ता का लालच हो गया ठीक है He was just a puppet in the hands of Britishers. लेकिन क्या है कि जब अंग्रेजों ने इसको वहाँ का सिंहासन दिया तो उसको भी उन्होंने सारे राइट्स नहीं दिए ठीक है वो सिर्फ पपेट बन के रह गया अंग्रेजों के हाथ के The real power was in the hands of British governor. क्लाइव जो सत्ता के रियल पावर्स थी जो शक्तियाँ थी वो सारी किसके पास थी ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के पास What is still the Britishers were not happy. परंतु इतना सब कुछ हथियाने के बाद भी Britishers खुश नहीं थे The Britishers removed Mir Jaffer and put Mir Qasim on the throne. और Britishers लोगों ने बाद में Mir Jaffer को भी सिंहासन से हटा दिया और उसकी जगह Mir Qasim को जो है वो सिंहासन पे बैठा दिया ठीक है After becoming Nawab, Mir Qasim tried to get himself free from the influence of Britishers. और Mir Qasim ने सिंहासन पे बैठते ही यह कोशिश की कि वो अंग्रेजों के प्रभाव से खुद को मुक्त कर सके मतलब वो पूरी आजादी के साथ जो है वो बंगाल में शासन कर सके What he made मुंगे ही इज कैपिटल इन प्लेस ऑफ मुर्शिदाबाद और उसने मुर्शिदाबाद की जगह मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया ही रिमूव दो ऑफिसर्स फ्रॉम हिज कोर्ट हु लॉयल टू ब्रिटिशर्स और उसने अपने दरबार से उन लोगों को भी हटा दिया जो कि अंग्रेजों के वफादार थे 
to give his soldiers training in modern techniques of war he appointed european officers aur usne apni sena ko aadhunik takniken jo hai sikhane ke liye ek european officer ko niyukt kiya he removed the taxes imposed on indian traders so that the indian and britishers could trade under uniform rules theek hai aur usne kya kiya jo bhi bhartiya vyapariyon pe टैक्सीस लगे हुए थे उनको भी उसने हटा दिया ताकि जो इंडियन और ब्रिटिशर्स हैं वो एक ही रूल्स के अंडर जो है वो ट्रेड कर सकें द ब्रिटिशर्स सफर्ड लॉसिस ड्यू टू इट एंड डिक्लेयर वो अगेंस्ट नवाब और इस वजह से ब्रिटिश लोगों को नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने फिर से जो है इस नवाब के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया द ब्रिटिशर्स विसीज द नवाब इन कटवाहा इन 1763 एडी एंड डिफीटेड इन सुती एंड उदयनाला प्लेसेस ठीक है और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस युद्ध में भी सतारह में भी जो नवाब है उसको कटवाहा से खदेड़ दिया और सुती में और जो उदयनाला प्लेसेस में थे वहां पे उसको हरा दिया मीर कासिम हो फ्लैड टू अवध फ्रॉम बेंगाल ठीक है और जो मीर कासिम थे वो बेंगाल से अवध चले गए नेक्स्ट इज बैटल ऑफ वक्सर और बाद में जो है इसके बाद एक लड़ाई और होती है 1746 में बैटल ऑफ वक्सर ठीक है मी का सिम डिमांडेड मिलिट्री हेल्प फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध अगेंस्ट ब्रिटिशर्स अब जब अवध में चले जाते हैं मीर कासिम तो वो अवध के नवाब से जो है वो सैनिक सहायता मांगते हैं ताकि वे ब्रिटिशर्स को अपने राज्य से निकाल सके At this time, Mughal Emperor Shah Alam II was also in Awadh. और उस टाइम जो है मुगल एम्प्रर शाह आलम सेकेंड जो थे वो भी अवध में थे द आर्मीज ऑफ मे कासिम सिराजुदौला एंड शाह आलम सेकेंड रीच इन द फील्ड ऑफ बक्सर ठीक है और अब इन सब ने मिल करके ठीक है जो सिराजुदौला की आर्मी थी वो भी मीर कासिम की आर्मी भी और शाह आलम की आर्मी भी सारे इकट्ठे होकर के बक्सर के मैदान में पहुंचे ऑन द अदर साइड मेज मुन्द्रो विद हिस्स आर्मी आल्सो रीच वक्सर और इस वाली लड़ाई में किसने नेतृत्व किया मुन्द्रो ने उनकी सेना भी वक्सर में पहुंच गई ऑन ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर सेवनटीन सिक्सटी फोर एडी बैटल वाज फॉर्ट बिटवीन बोथ फोर्सेस और त्रेई अक्टूबर सतारह में जो है यहाँ पे बहुत ही एक भयंकर लड़ाई लड़ी गई ठीक है यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे 64 फोर होगा नॉट 46 ठीक है यहाँ पे 46 नहीं होएगा 64 फोर आएगा इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स गॉड विक्टोरियस राजू तौला एंड शाह आलम सेकेंड साइन अट्रिटी विद द ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड ठीक है और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जो है वो विजय होती है और शाह आलम द्वितीय को और सिराजू दौला को जो है ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि पे साइन करना पड़ता है और जो मीर कासिम होता है वो युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है अ ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद वाज साइन अमंग ब्रिटिशर्स सिराजू दौला एंड शाह आलम इन सेवनटीन सिक्सटी फाइव ए डी ठीक है अलाहाबाद में भी एक ट्रिटी साइन होती है ब्रिटिशर्स राजू दौला और शाह आलम के बीच में सतारह सौ पैंसठ में अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिटी द टेरिटरी ऑफ अवध वाज गिवन वैक टू सी राजू दौला फॉर फिफ्टी लैक रुपीज द कंपनी गॉड द राइट टू फ्री ट्रेड इन अवध अब क्या होता है कि इस ट्रिटी के अकॉर्डिंग जो सिराजू दौला है उसको अवध वापस दे दिया जाता है पचास लाख के रुपए में और जो कंपनी होती है उसको अवध में भी फ्री ट्रेड मिल जाता है ठीक है पहले उनको बंगाल बिहार और उड़ीसा में मिला था अब उन्हें अवध में भी फ्री ट्रेड जो है वो वहां पे मिल जाता है द नवाब ऑफ अवध एक्सेप्टेड टू कीप द ब्रिटिश आर्मी एंड टू वियर इट्स एक्सपेंसिस और अवध के नवाब को जो है ब्रिटिश आर्मी को भी अपने राज्य में रखना पड़ता है और उसके सारे जो खर्चे हैं वो भी उठाने पड़ते हैं द मुगल एम्पर शाह आलम वाज गिवन पेंशन ऑफ ट्वेंटी सिक्स लैक्स एनुअल और जो शाह आलम होता है मुगल एम्प्रर उसको 26 लाख साल के दे दिए जाते हैं पेंशन के रूप में और उसका जो राज्य है वो भी अंग्रेज अपने अधीन ले लेते हैं 
the areas of Kara and Allahabad were taken from Nawab of Awad and were given to Shah Alam. ठीक है और Allahabad के Allahabad और Kara जो थे जो Nawab of Awad के थे उस उन क्षेत्रों को जो है Shah Alam को दे दिया जाता है. Shah Alam gave Britishers the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha. ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है पहले तो टर्निंग पॉइंट वो होता है जब उनको फ्री ट्रेड मिल जाता है बंगाल बिहार और उड़ीसा में लेकिन अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को दीवानी भी मिल जाती है ठीक है राइट टू कलेक्ट टैक्सेस मतलब अब वो जो है भारत के इन राज्यों के टैक्सेस भी वही कलेक्ट करेंगे ठीक है अब सोचो आपकी जो लोग सिर्फ मात्र व्यापार करने के लिए भारत आए थे वो धीरे धीरे किस तरह से जो है राज्यों पे अधिकार करके अब वहां पे प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाते हैं और इन टोटल राज्यों पे जो है वो अपना अधिकार कर लेते हैं ठीक है अगेन मीर जाफर वाज मेयर द नवाब ऑफ बंगाल बाय रिप्लेसिंग मीर कासिम ठीक है और वे फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं और मीर कासिम को हटा देते हैं ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपसी लड़ाई से ही जो है भारत ने अपने आप को गुलाम बना दिया था अंग्रेजों के अधीन ठीक है अगर ये मीर जाफर जो है सिराजू दौला का उस टाइम साथ देते तो शायद अंग्रेज उसी टाइम हार जाते ठीक है इंडिया के लोगों में अगर उस टाइम जो है यूनिटी होती तो शायद हम इतने साल तक जो है वो अंग्रेजों के अधीन नहीं रहते सो so, आपको बच्चों इस बात से ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि एकता में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और हमें हमेशा यूनाइट होके रहना चाहिए और हमेशा जो है वो लॉयल रहना चाहिए ठीक है अब देखो मीर जाफर ने सोचा था मैं राजा बनूंगा और आराम से रहूंगा लेकिन क्या हुआ खुद के राजा को हरा के खुद राजा बना लेकिन नाम मात्र का राजा बना ये ठीक है क्योंकि ये तो सिर्फ पपेट बन गया कठपुतली बन के रह गया अंग्रेजों के हाथ की सिर्फ नाम का राजा था बाकी सारा जो काम होता था जो भी टैक्सेस होते थे जो भी खजाने के ऊपर कंट्रोल था वो सारा अंग्रेजों का था ठीक है अब ये जो यहाँ पे रूल चला कि नाम मात्र का राजा जो है वो इंडिया का बना दिया जबकि सारा जो प्रशासनिक काम था जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था टैक्सेस होते थे वे सारे अंग्रेजों के पास जाते थे तो इस तरह से इसको दोहरा शासन बोला गया ठीक है क्योंकि यहाँ पे राज्य का राजा तो मीर जाफर था लेकिन जो शासन हो रहा था जो कमांड दी जा रही थी वो अंग्रेजों द्वारा दी जा रही थी ठीक है तो इस सिस्टम को ड्यूल सिस्टम बोला गया ड्यूल का मतलब होता है दोहरा एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासनिक और सिस्टम प्रणाली इन बेंगाल बेंगाल में दोहरी प्रशासनिक प्रणाली ठीक है अब आपको ये वर्ड पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गया ड्यूल सिस्टम ठीक है ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन बंगाल इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा ओके सो इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा लेट्स कंटिन्यू द लेसन आफ्टर द विक्ट्रीज ऑफ प्लासी वक्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी विकेम द रियल रूलर ऑफ बंगाल ठीक है प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह बंगाल की वास्तविक शासक बन गई मिलिट्री एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट केम अंडर इट्स कंट्रोल जो भी सेना थी बंगाल की सैन्य शक्ति थी और जो भी आर्थिक विभाग था वह ब्रिटिश लोगों के अधीन आ गया नवाब वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज कॉल्ड ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ठीक है अब जो नवाब था बंगाल का उसको सिर्फ ये जिम्मेदारियां निभाना रह गई कि उसने किस तरह से जो है काम करवाना है राज्य में सब कुछ देखभाल करनी है लेकिन लेकिन जो मिलिट्री थी मेन पावर ठीक है जो सैन्य शक्ति थी और जो आर्थिक विभाग था वो चला गया था अंग्रेजों के अधीन अब जो राजा था उसको सिर्फ काम ही रह गया था करने के लिए बाकी सारा जो कंट्रोल था वो अंग्रेज लोगों के हाथ में जा चुका था और जब एक राज्य में इस तरह का दोहरा शासन हो रहा था दो लोग शासन कर रहे थे तो इसी को ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बोला गया ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड टू डिप्टी नवाब नेम मोहम्मद राजा खान एंड शीतव राय ठीक है तो ब्रिटिशर्स ने वहां पे दो नवाब जो है और अपॉइंट किए मोहम्मद राजा खान और शीतव राय इन 1772 सेवनटी टू ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एवोलिश लेकिन लेकिन सतारह सौ बहत्तर ईस्वी में जो है ये ड्यूअल सिस्टम भी अबॉलिश हो गया खत्म हो गया डायरेक्ट रूल ऑफ द कंपनी इस्टेब्लिश ओवर 
बंगाल ठीक है अब जो राजा को थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सतारह में वो भी खत्म कर दी गई और सीधे तौर से जो है कंपनी ने बंगाल के ऊपर अपना शासन जो है वो वहां पे स्थापित कर लिया ठीक है तो आपने इस लेसन में पढ़ा कि किस तरह से धीरे धीरे करके जो है ब्रिटिश भारत में अपने पैर जमाने में कामयाब रही द न्यू गवर्नर जनरल वेर एन हेस्टिंग स्टार्टेड एक्सटेंडिंग द ब्रिटिश एम्पायर ओवर इंडिया ठीक है और नया गवर्नर जनरल वेर एन हेस्टिंग ठीक है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल थे उन्होंने जो है ब्रिटिश एम्पायर को भारत में फैलाना शुरू कर दिया ठीक है अब यहां से जो है अंग्रेजों का जो है डायरेक्ट रूल भारत के ऊपर शुरू हो जाता है और आपने ये अच्छी तरह से लेसन में पढ़ा कि इसमें जो है सारी जो गलती थी वो टोटली हमारे जो एम्पर थे हमारे जो खुद के लोग थे उनकी रही अगर वो अपने राजा के प्रति वफादार रहते अगर वो लॉयल रहते यूनाइट रहते तो कोई भी जो है उनको कभी हरा नहीं सकता था ठीक है तो आपसी जो फूट होती है वो हमेशा ही खुद के लिए ही नुकसानदायक रहती है ये आपको हिस्ट्री से सीख लेनी चाहिए हिस्ट्री पढ़ाई भी इसीलिए जाती है ताकि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं हमें उन्हें नहीं दोहराना है उनसे सीख लेनी है ठीक है सो so, आज हम स्टूडेंट्स लेसन यहीं तक रीड करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ठीक है अब इसके बाद किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर भारत में और ज्यादा फैला इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टिल देन रिवाइज दिस वीडियोस एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस वेलाइकन आल्सो Thank you for watching this video